సంతోషకరమైన దినం కిమ్స్కి ఎస్పెషల్లీ టూ లెజెండ్స్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారు ఎంఎం కీరవాణి గారు ఈ యొక్క కాజ్కి వాళ్ళకి ఎన్నెన్నో పనులు ఉండి చాలా బిజీగా ఉన్నాయని కూడా స్పెండ్ చేశారు మనతో మనం వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం హెల్త్ డెఫినేషన్ కనుక మనం చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఫిజికల్ మెంటల్ అండ్ సోషల్ వెల్బీయింగ్ ఈజ్ ది డెఫినేషన్ అంటే ఫిజికల్గా మైండ్ బాగుండాలి మనం సోషల్ స్టేటస్ సోషల్లో మంచిగా ఉంటేనే దాన్ని కంప్లీట్ హెల్త్ అని అంటారు ఈరోజు మనం హాస్పిటల్స్లో చూస్తే ఓన్లీ ఏదో జబ్బు వచ్చి ఆ జబ్బుకి ట్రీట్ చేస్తాం దాన్ని పూర్తిగా హెల్త్ అని అనం దాన్ని ఏదో ఒక ఆర్గాన్ దెబ్బ తింటే ఆ ఆర్గాన్ని మనం డిసీజ్కి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి పంపిస్తుంటాం అదేవిధంగా ఈరోజు మనకున్న ఈ పిల్లలందరూ కూడా సోషల్ లైఫ్లో వాళ్ళకి చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి పోయి కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు మిగతా వాళ్ళని చూసి మేము ఇంతగా వాళ్ళందరూ ఉన్నారు మనం లేము అనే బాధతో కుమిలి కుమిలి లైఫ్ లాంగ్ ఎందుకు పుట్టామరా అని అనుకుంటూ చెప్పలేక బాధపడుతూ ఉంటారు మేము చదువుకునేటప్పుడు ఈ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ అనేది ఉండేది కాదు ఆ రోజు ఎవరైనా డెఫ్ ఉంటే లైఫ్ లాంగ్ అలాగే ఉండేవాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా మన ప్రపంచంలో చాలామంది ప్రజలకి ఇలా డెఫ్గా ఉన్న వాళ్ళకి కంప్లీట్గా హీరింగ్ ఎయిడ్ వచ్చి మన లై నార్మల్ లైఫ్ వస్తుంది అనేది చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు ఆ ప్రయత్నంలోనే ఈరోజు ఈ లెజెండ్స్ని తీసుకొచ్చి ప్రెస్ ద్వారా మీ అందరి ద్వారా చాలామంది బాధపడుతున్న వాళ్ళందరికీ కన్వే చేస్తే వాళ్ళ లైఫ్ని కూడా మనం కనుక మిగతా వాళ్ళ లైఫ్ లాగా కనుక చేయగలిగితే అంతకన్నా మనకు మించిన ఆనందం అనేది ఏది ఉండదు రెండోది మీరందరూ కూడా ఈరోజు మీ పిల్లలు ఇలా వినలేక చదవలేక స్కూల్స్కి వెళ్ళలేక ఉన్నప్పుడు మీరు ఎంత బాధపడుతున్నారో ఒక్కసారి ఆ మాట ఇన్ని అమ్మ నాన్న అనే వాళ్ళు మిమ్మల్ని పిలిచినప్పుడు అన్న చెల్లెలను పిలిచినప్పుడు ఉన్న ఆనందం ఎంతైతే ఉందో ఇదే ఆనందాన్ని చాలామంది కోల్పోయి ఉంటారు వాళ్ళందరినీ కనుక మీరు పిలిచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక సోషల్ కాజ్ కింద తీసుకొని వాళ్ళకి పంపిస్తే వాళ్ళందరి లైఫ్ కూడా బాగా ఉన్నప్పుడు మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఆనందం ఉంటుంది మనం ఏదో మనం చూసుకొని మనది అయింది అనేది కాకుండా ఈరోజు దగ్గర దగ్గర కిమ్స్ ఒక రెండు మూడు వందల క్యాంపులు ఈ అవేర్నెస్ క్యాంపులు డిస్టిక్స్ లెవెల్లో అక్కడికల్లా వెళ్ళి మనం చేస్తూ ఉన్నాం చేసినప్పుడు వంద రెండు వందల మందిని తీసుకొచ్చి చేయగలిగాం దీంట్లో హాస్పిటల్ కంటూ ఏం పెద్ద ఉండదు అది కూడా డాక్టర్లకు కూడా పెద్ద ఉండదు దీంట్లో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాస్టే దగ్గర దగ్గర ఐదున్నర లక్ష అవుతుంది మిగతాది అంతా కలిపితే కూడా వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవుతుంది ఎవరికైతే డబ్బు లేని వాళ్ళకు కూడా ఈ ఎడిఫ్ స్కీమ్ అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దీని సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అది కాక ఆరోగ్యశ్రీ స్కీముల్లో కూడా టోటల్గా ఫ్రీగా చేయించుకోవచ్చు కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం ప్రమోట్ చేయాలి ఏదైనా చాలామంది మాకు ఇది పెట్టుకోవాలంటే ఎంత ఏంటి అనేది బాధ లేకుండా ఆరోగ్యశ్రీలు అయితే వాళ్ళకి ఛార్జెస్ కూడా ఇచ్చి పంపిస్తారు హాస్పిటల్ నుంచి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు యూటిలైజ్ చేసుకొని ఇది కనుక మీరు ప్రా చేస్తూ ఉంటే ప్రాపర్ గా అంటే చాలామందికి బెనిఫిట్ పొందుతుంది ఇందాక మన శివప్రసాద్ చూపెట్టినట్టు నాలుగు పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది ప్రపంచంలో ఇప్పుడు దాకా దీని బెనిఫిట్ని యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళకి అవసరం ఉంది రెండోది మొన్న లాస్ట్ వీక్ ఇదే ప్రోగ్రాం నేను మా జమ్స్ మెడికల్ కాలేజ్ శ్రీకాకుళంలో ఉంటే అక్కడ చేశాను అంతకుముందు ఇరవై ఐదు క్యాంపులు రెండు మూడు జిల్లాల్లో పెడితే ముప్పై మంది రానివాళ్ళు ఈ ఆ రోజు దీన్ని చేసిన తర్వాత స్టేట్ వైడ్ ప్రెస్ ద్వారా కవర్ చేస్తే దగ్గర దగ్గర ప్రతి డిస్టిక్ నుంచి ఒక ఐదు ఆరు మంది పిల్లలు వచ్చారు మాకు ఇది అవసరం ఉంది అని అనేది సో ముఖ్య ఉద్దేశం ఈరోజు వాళ్ళ బిజీ షెడ్యూల్లో మనం తీసుకొచ్చి కనీసం వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత మనం కనుక చేయగలిగితే ఆ మెసేజ్ కనుక వెళితే మనం ఈరోజు ఈ కష్టపడిన దానికి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చిన మన జనార్దన్కి ఈ టీమ్కి చాలా సంతోషం